Nazulia jekundu au red carpet na tumai kwamba mambo yako yako poa kama tulivyo sisi hapa Washington DC. Basi karibu mara tena kwenye story kali kali kuhusiana na movie spot fasheni miongoni mwa mengine mengi kutoka kote ulimwenguni. Jina langu Harrison kama basi njoo tusafiri pamoja. Basi kwenye show ya leo tuanze na mwanamuziki maarufu wa popu hapa Marekani Britney Spears ambaye wiki hii Ameushangaza ulimwengu wa burudani baada ya kufichua kuhusu manyanyaso anayopata kutokana na kuwa baba yake anadhibiti kila anachokifanya maishani. Anasema amepata mafadhaiko makubwa kwamba amekuwa akilia kila siku wakati akizungumza hayo mbele ya jaji mjini Los Angeles. Mkamiti kibayasi anatueletea maelezo kamili. Britney alizungumza hayo kwa majonzi na huzuni kubwa sana mbele ya mahakama kwa takriban dakika ishirini. Aliambia mahakama kuwa anataka kumaliza suala la kudhibitiwa kufanya kila kitu katika maisha yake na kusema kwamba utaratibu huo ni wa aibu na wa kudhalilisha. Anasema alipokonywa uhuru wa kuzaa watoto wengi na aliwekwa katika matumizi ya dawa za matatizo ya akili za lithium nje ya matakwa yake. Baba wa Britney alipewa udhibiti wa kila kitu katika maisha yake na mahakama hapo mwaka 2008. Hayo yalifanyika baada ya Britney kupelekwa hospitali kutokana na hofu ya matatizo ya afya ya akili na hilo limekuwa likiendelea kwa zaidi ya miaka kumi hivi sasa. Britney decided on him at one point because she couldn't handle her financial affairs. Britney aliamua kumpa udhibiti baba yake kwa sababu hakuweza kusimamia masuala yake ya kifedha na hakutaka kwenda kwa mdhamini mtaalamu anayeitwa Basema ili aamue namna gani ya kutumia fedha zake. Kwa hivyo alichaguliwa kwa sababu ni mtu wa karibu kwake. Watu wa kawaida wanachagua mwana familia kudhibiti mali zao kutokana na hali walionayo. Mashabiki zake waliokuwa wakitamka jina lake walikusanyika nje ya mahakama ya Los Angeles kusikiliza kesi hiyo. Shabiki wa siku nyingi wa Britney, Jeki Yonse, alisafiri kutoka New Jersey kwenda kusikiliza kesi hiyo. This is the absolute biggest deal to me. I believe Britney Spears is hii ni kitu kikubwa kwangu. Naamini Britney Spears ni aina ya mtu ambaye ni kama nilivyotaka kuwa nilipokuwa mdogo. Nilikuwa na mwangalia yeye. Alikuwa mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kutoka katika shinikizo la vyombo vya habari na kuwekwa kwenye stage mwaka mmoja baadaye. Ni mtu mwenye ujasiri na uwezo na nataka kuwa hapa kwa ajili yake. I feel like I have to be that strong person for her and I feel like all of us are out here because There isn't anyone but Britney fighting for Britney. Everyone has something to gain. Jumatano ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Britney Spears anaongea bayana kwa jamii kuhusu kesi hiyo. Jaji wa mahakama ya Los Angeles Brenda Penny alimshukuru sana Spears kwa maneno yake ya kijasiri wakati wa kesi hiyo. Kampeni ya mashabiki wake iliyokwenda na hashtag Free Britney imekuwa ikiendelea kwa muda mrefu hivi sasa. Mkamiti kibayasi VOA Washington DC Basi tukimalizana na mambo ya Britney Spears sasa moja kwa moja tuelekee nchini Sudan ambako maonyesho ya fasheni ya wanawake pekee yamefanyika siku chache tu zilizopita kwenye mji mkuu wa Sudan wa Khartoum yakiwa ya kwanza kabisa tangu kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar Arbashir mwaka wa 2019 Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Ujumbe katika maonyesho hayo ulikuwa na theme ya black and white ambapo madizaina ishirini pamoja na wanamitindo wengine walishiriki. Shaima Hussein ni mmoja wao. Hii ni mara ya kwanza kwa show ya aina hii kufanyika hapa Sudan. Haikuwa kazi rahisi kwa wataalamu wa fasheni hapa Sudan kuandaa show ya aina hii. Sudan kwa zaidi ya miongo mitatu ilikuwa chini ya utawala wa dikteta Omar al-Bashir ambaye hatimaye aliondolewa madarakani kufuatia maandamano makubwa ya raia nchini humo mwaka 2019 na tangu wakati huo basi amekuwa kizuizini mjini Khartoum 
Roman Ahmed mwenye umri wa miaka miwili alianza kujishughulisha na masuala ya urembo lakini alikumbana na changamoto nyingi wakati wa utawala wa Bashir. Nilikumbana na ukandamizaji mkubwa nilipoanza shughuli za urembo kutoka kwa mtu aliyekuwa afisa wa usalama na ambaye nia yake ilikuwa kuangamiza ari yangu. Hata hivyo nilikabiliana na changamoto hiyo. Mwaka 2019 baraza la mawaziri nchini humo lilifanya marekebisho kwenye sheria ya mwaka 1996 kuhusiana na sare zinazovaliwa na watu wa jinsia moja. Sheria hiyo iliwapa fursa polisi uwezo wa kuamua iwapo mavazi yaliyovaliwa yanafaa au la pamoja na haki za kupiga marufuku sherehe za umma na za watu binafsi. Nilijitahidi sana kutengeneza mavazi ya kila kundi katika jamii. Kwa mfano, kuna vazi la Kisudan linalovaliwa na wanawake waliolewa. Nilijitahidi kuongeza urembo ili kulifanya lipendeze zaidi. Kwenye mradi huu, nilijitahidi kutengeneza mavazi ya jioni ya wasichana wadogo. Watu wa Sudan waliahidiwa kuwa huru zaidi na utawala wa sasa ingawa na harakati wanasema kwamba kuna safari ndefu kabla ya kujikwamua kutoka kwenye athari za utawala wa miaka mingi wa Omar al-Bashir. Wakimbizi kutoka Mali, Amiri au Abdoole na Muhammad Aud Najim walikutana kwenye kambi ya wakimbizi ya Burkina Faso baada ya kutumia miaka mingi yao wakitorokea wanamgambo wa Kiislamu pamoja na hofu waliyopita hadi pale walipoanza kucheza dansi. Wawili hao walijiunga na programu iliyobuniwa na mcheza dansi wa kimataifa kutoka Burkina Faso ambayo hutoa mafunzo kwa watu waliotatizika maishani ikiwa kama njia moja kuwaponya. Claire McDougall anatuarifu zaidi kutoka Uagadugu. Hebu tazama mambo yalivyo. Abdullahi na mwenzake na Jim kutoka Mali walijitahidi kufanya maana mpya dansi kwa miaka mingi katika maisha yao vijana hao wamejitahidi kuishi kwenye kambi hatari ya wakimbizi leo kwenye mpaka wa Mali na Burkina Faso baada ya kuakibiwa na mgambo wa Kiislamu sasa hivi wanaishi kwenye mji mkuu wa Burkina Faso wa Wagadugu Dansi imetusaidia kusahau mengi tuliyoyapitia kwa mara ya kwanza tulipowasili hapa tulikuwa wenye huzuni nyingi Program ya mafunzo ya dansi miaka mitatu iliyotolewa na mchezaji dansi mwenye asili ya Burkina Faso na anaishi Ufaransa Salia Sanu inalenga kusaidia vijana kutoka makundi yaliyotelekezwa pamoja na wakibezi. Najima anasema kuwa kupitia dansi sasa anaweza kujieleza na kusimulia hadithi zao. Wakati tulipokuwa kwenye kambi ya mentao ni kama tulikuwa tumefungiwa. Sikufurahia maisha. Niliishi tu bila malengo, nilikata tamaa. Hata hivyo maisha yangu yalibadilika pale nilipoanza kucheza dansi. Sasa nimepata utulivu kwenye maisha na pia ninaweza kukabiliana na changamoto nyingi maishani. Mwalimu wa dansi Idrissa Kafando anatoa mafunzo kwa kundi la vijana 25 ambao wengi wao mpitia maisha yenye misukosuko. Tuna mafunzo kwa kila anayekuja hapa. Densi ina uwezo kwa kubadili mtazamo wako kwenye maisha na kukufanya kuwa kiumbe kipya. Vijana hao wawili wana matumaini kuwa mafunzo hayo yatawasaidia kupata umaarufu kama wachezaji dansi na wala sio sehemu tu ya wakimbizi 1023 kutoka Mali wanaoishi Burkina Faso. Sande Shumari, South America, Washington. Tukiingia kwenye masuala ya movie ni kwamba kuna movie mpya iliyotengenezewa Russia na Estonia kwa jina Minsk inaangazia msako wa Belarus dhidi ya wanamanaji Agasti mwaka uliopita. Movie ya dakika tisaini imepangwa kuzunduliwa wakati wa maadhimisho ya mwaka mmoja tangu tukio hilo. Arinda Solomko anatuarifu zaidi naye Aida Malen anasimulia story yenyewe. Ilikuwa ni nyakati za usiku wa Agosti tisa mwaka uliopita pale msako mkubwa ulipotokea kwenye mji mkuu wa Belarus wa Minsk baada ya waandamanaji kujitokeza kwa wingi kwenye barabara wakipinga kile walichoamini kuwa uchaguzi wa rais ulioibwa kilichofuata ni vifo vya watu pamoja na uharibifu mkubwa wa mali ambazo zimeangaziwa kwenye filamu hii mpya director wa Russia Boris Gout yeah, uh, nilikuwa nikifuatilia kilichokuwa kikiendelea kupitia Telegram ni tukio lililonigusa moyo sana pamoja na kunitia hofu 
wazo lilinijia kuwa ilikuwa muhimu kuorodhesha matukio yaliyokuwa yakiendelea ili kusimulia hadithi ya watu ambao amani yao ilivurugika Maafisa wa usalama walikamata watu ambao wengi wamedai kuteswa. Ilimchukua Boris muda wa wiki sita kuandika script ya movie hiyo lakini utengenezaji wake ukacheleweshwa kutokana na ukosefu wa fedha. Baadaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Vitali Shilirov alitoa ufadhili. Shkilarov anasema kuwa ilimchukua muda kusoma script ya movie hiyo kutokana na kumbukumbu ilizoleta. Yeye mwenyewe alizuiliwa msimu wote wa joto wa mwaka 2020 kwa kuwa alikamatwa kabla ya uchaguzi akiwa kiongozi wa upinzani. Hatimaye wanadiplomasia wa Marekani na Ulaya waliingilia kati hadi alipoachiliwa. Hii filamu ni njia moja ya kutoa shukurani kwa wale wote wale tunasaidia na tumai wataendelea kusaidia wengine kama ninavyopanga kufanya. Shkilia Rov alimsimulia Gaut kwa kina kuhusu aliyojiri wakati akiwa kizuizini na namna wafungwa wa kisiasa walivyoteswa. Gaut anaishi Moscow anasema kuwa kwake hakuwa na tashwishi na filamu hiyo. Wakati hayo yalipotokea Agosti mwaka uliopita mjini Minsk pamoja na kwenye miji mingine ya Belarus sikupoteza muda. Samahani nisingeweza kunyamaza. Ni lazima ningetengeneza filamu. Movie hiyo ya dakika tisini ilichukuliwa ndani ya siku moja mjini Tallinn, Estonia, sehemu yake ikifadhiliwa na taasisi ya filamu ya Estonia. Boris anasema kuwa taasisi hiyo ilitoa ufadhili wa kifedha pamoja na msaada mwingine kwa kuwa walikumbana na changamoto za polisi na wanajeshi waliofunga barabara. Wengi wa walioshiriki kwenye movu hiyo ni kutoka Russia, ingawa kuna baadhi kutoka Estonia na Belarus. Gaut anasema kuwa baadhi ya walioshiriki kutoka Belarus walikataa kupokea malipo wakisema kuwa movu hiyo ilikuwa na maana kubwa zaidi ya fedha kwenye maisha yao huku baadhi wakisema kuwa hawataki hata kutambuliwa kutokana na mchango wao. Basi mwana ZJ au red carpet kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau nikikuaga na kukutakia kila laheri hadi wakati ujao basi kwaheri ya kuonana.